வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்ஸ்த்து சாப்டர் ட்ரிகனாமெண்ட்ரி எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ இதில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் எட்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த எட்டு ப்ராப்ளமும் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சரிங்களா ஃபார் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் சிக்ஸ்த்து சாப்டர் ஆறாம் பாடம் முக்கோணவியல் பயிற்சி ஆறு புள்ளி ரெண்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் எட்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு இதில் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமாக நம்ம சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சரிங்களா சாப்டருக்குள்ளே போகலாமா வாங்க ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் தமிழில் பார்த்திங்கன்னா ஏற்ற கோணம் அப்படின்னா என்னென்னா அதாவது கீழேருந்து மேலே பார்க்குறது தான் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஏற்ற கோணம் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மேலே இருக்குது அங்கே மேலே இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை கீழே இருந்து நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் பார்க்குறோம் தீட்டா ஆங்கிளில் பார்க்குறோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அதுதான் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் இங்கே வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் வந்து தீட்டா சரிங்களா ஸோ இங்கே இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து இங்கே இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து மேலே இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை தீட்டா ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது அப்போ இதுதான் அரிசாண்டல் லைன் தமிழில் வந்து கிடைமட்ட கோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ கீழேருந்து மேலே இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை பார்த்தோம்னா அதுதான் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஏற்ற கோணம் அப்படின்னு நம்ம சொல் சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன்னா இறக்க கோணம் இறக்க கோணம்னா மேலே இருந்து கீழே அப்போ மேலே இருந்துக்கிட்டு கீழே இருக்க ஆப்ரி ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறோம் சரி ஒரு பில்டிங் மேலே இருந்துக்கிட்டோம் சரி அப்போ மேலே இருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறோம் அப்படின்னா அப்போது இங்கே இருக்கிறோம் பில்டிங் மேலே நம்ம இருக்கிறோம் மேலே இருந்துக்கிட்டு அங்கேருந்து கீழே இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை தீட்டா ஆங்கிளில் பார்த்தோம்னா அப்போ இங்கே ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் வந்து தீட்டா அதாவது இறக்க கோணம் வந்து தீட்டா ஆனால் இந்த இறக்க கோணம் ஆங்கிள் எப்படி வரும்னா நிற்கிற இடத்துலேருந்து அரிசாண்டல் லைன் போகும் அந்த இடத்துல இருக்கிற ஆங்கிள் தான் அதுக்கும் இந்த சைடு லோயர் வேல்யூக்கும் உள்ள ஆங்கிள் தான் தீட்டா இதுதான் வந்து இறக்க கோணம் தமிழில் வந்து சரி இங்கிலீஷில் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போது இப் இந்த இடத்துல தீட்டானா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி படி இங்கே இருக்கிற தீட்டா வேல்யூ இங்கே இருக்கிற தீட்டாவுக்கு ஈக்குவல் ஆகிடும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த சம்மை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இப்படி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் இறக்க கோணம் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஓகே சரி இந்த எக்ஸசைஸில் நம்ம பார்க்க போகிற எல்லா சம்மே எப்படி இருக்குன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷனும் டிபெண்ட் பண்ணி தான் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாகவே சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ இந்த எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா இது ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷனும் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான் ஸோ பயிற்சி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஏற்ற கோணம் சம்மந்தப்பட்ட சம்மம் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் அதை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் ஆஃப் டாப் ஆஃப் எ டவர் ஃப்ரம் எ பாயிண்ட் ஆன் த கிரவுண்ட் விச் ஈஸ் தேர்ட்டி மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த ஃபுட் ஆஃப் த டவர் ஆஃப் ஹைட் டென் டூ த்ரீ மீட்டர் தமிழில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உயர் பத்து டென் ரூட் த்ரீ மீட்டர் உயரமுள்ள கோபுரத்தின் அடியிலிருந்து முப்பது மீட்டர் தொ த முப்பது மீட்டர் தொலைவில் தரையில் உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து கோபுரத்தின் உச்சியில் ஏற்ற கோணத்தை காண்க தீட்டோட வேலையை தான் கேட்டிருக்காங்க சம்மில் சரி இப்போ எப்படி டயக்ராம் வரையணும்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் டாப் ஆஃப் த டவர் ஒரு டவர் இருக்குது சரி இதுதான் டவர் எடுத்துப்போம் சரிங்களா கோபுரம் தமிழில் சரிங்களா சரி இந்த டவரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட ஹைட்டு வந்து எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க டென் ரூட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஹைட் ஆஃப் த டவர் இஸ் டென் ரூட் த்ரீ கோபுரத்தின் உயரம் வந்து டென் ரூட் த்ரீ சரி இப்போது வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்ப்போமா விச் ஈஸ் தேர்ட்டி மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த ஃபுட் ஆஃப் த டவர் ஸோ டவரோட ஃபுட்லேருந்து தேர்ட்டி மீட்டர் அவே ஸோ இதிலேருந்து முப்பது மீட்டர் தொலைவு கொஞ்சம் தள்ளுறோம் முப்பது மீட்டர் தள்ளி சரிங்களா அதிலிருந்து அதோட ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் டாப் ஆஃப் த டவரில் இருக்க ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் கேட்குறாங்க சரி இப்போ டாப் டவரோட டாப்பில் இருந்து கீழேருந்து டவரோட டாப்புக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் தீட்டாவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கொஷின் கேட்குறாங்க சரிங்களா தமிழில் புரிஞ்சுதான் பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பத்து ரூட் த்ரீ டென் ரூட் த்ரீ மீட்டர் உயரமுள்ள கோபுரத்தின் அடியிலிருந்து முப்பது மீட்டர் தொலைவில் தரையில் உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து கோபுரத்தின் உச்சிக்கு
ஸோ இந்த எக்ஸசைஸை பொறுத்தவரைக்கும் மோஸ்ட்லி டேன் தீட்டா ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டேன் தீட்டா ஃபார்மில் என்னென்னா டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு தமிழில் வந்து எதிர்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் அந்த ஃபார்மில் ஸோ ஆப்போசிட் சைடு பார்த்திங்கன்னா என்ன வருது ஆப்போசிட் சைட்மே தீட்டாக்கு ஆப்போசிட்டில் இருந்து ஆப்போசிட்டு ஸோ அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு இது வந்து தமிழில் வந்து எதிர்பக்கம் இது அடுத்துள்ள பக்கம் ஸோ டேன் தீட்டான்றது எதிர்பக்கம் ஸோ டென் ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு தேர்ட்டி அப்படின்றது சரிங்களா சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் கேன்சல் பண்ணலாம் ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ என்ன எழுது ரூட் த்ரீ கீழே வந்து த்ரீ இருக்குது எப்பவுமே த்ரீ எப்பவுமே எப்படி எழுதலாம்னா சாதாரண ஒரு நம்பரை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ அப்படின்னு எழுதலாம் சரிங்களா அப்போ என்ன எழுதுனா ரூட் த்ரீக்கு ரூட் த்ரீ கேன்சல் அப்போது டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஸோ டேபிளில் பார்த்திங்கன்னா டேனில் எப்போ ஒன் பை ரூட் த்ரீ வரும் அப்படின்னு பார்க்கணும் டேபிளில் டேனில் எப்போ ஒன் பை ரூட் த்ரீ வரும்னா தேர்ட்டி டிகிரியில் வரும் ஸோ அப்போ தீட்டா வந்து தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ அவங்க கேட்ட கொஷின் தீட்டா தான் கேட்டிருக்காங்க அதோடய ஆன்சர் தேர்ட்டி டிகிரி சரி செகண்ட் சம் பார்க்கலாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ய ரோட் இஸ் ஃப்ளாங்க்ட் ஆன் எய்தர் சைட் பை கண்டினியூஸ் ரோ ஆஃப் ஹவுசஸ் ஆஃப் ஹைட் ஃபோர் ரூட் த்ரீ எம் மீட்டர் வித் நோ ஸ்பேஸ் இன் பிட்வீன் தெம் எ பெடஸ்ட்ரியன் இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஆன் த மீடியன் ஆஃப் த ரோட் ஃபேஸிங் எ ரோ ஹவுஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஃப்ரம் த பெடஸ்ட்ரியன் டு த டாப் ஆஃப் த ஹவுஸ் இஸ் தேர்ட்டி டிகிரி ஃபைன் த வித் ஆஃப் த ரோட் தமிழில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு சாலையின் இருபுறமும் இடைவெளியே இல்லாமல் வரிசையாக வீடுகள் தொடர்ச்சியாக உள்ளன அவற்றின் உயரம் ஃபோர் ரூட் த்ரீ மீட்டர் பாதசாரி ஒருவர் சாலையின் மைய பகுதியில் நின்று கொண்டு வரிசையாக உள்ள வீடுகளை நோக்குகிறார் முப்பது டிகிரி ஏற்ற கோணத்தில் பாதசாரி வீட்டின் உச்சை நோக்குகிறார் எனில் சாலையின் அகலத்தை காண்க சரிங்களா சரி என்ன கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போது ஒரு ரோடில் வந்து கண்டினியூஸாக வீடு இருக்குது ஒரு ரோடு இருக்குது ஆக்சுவலாக இது வந்து ரோடு இருக்குதுன்னு வச்சுங்க ரெண்டு பக்கமும் வீடு இருக்குது ஸோ இந்த சைடும் வீடு இருக்குது இந்த சைடும் வீடு இருக்குது அப்போது இதுதான் ரோடு ஃபுல்லாக அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறது ரோடுன்னு வச்சுங்க சரிங்களா இந்த ரோடில் இப்படியே ரோடு போயிட்டே இருக்கும் இந்த ரோ இந்த சைடும் ரோடு இப்படியே போயிட்டே இருக்குது இந்த ரோடோட மிட் பாயிண்டில் இருந்துக்கிட்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரோடோட மைய புள்ளியாக தான் சொல்லியிருக்காங்க மீடியம் ஆஃப் த ரோடு ரோடோட மிட் பாயிண்டில் இருந்துக்கிட்டு அந்த வீட்டோட டாப்பை வந்து அவன் பார்க்குறான் எந்த ஆங்கிளில் பார்க்குறான் தேர்ட்டி டிகிரி ஆங்கிளில் பார்க்குறான் சரிங்களா தேர்ட்டி டிகிரி ஆங்கிளில் அந்த வீட்டோட ஹைட்டை வந்து டாப்பை வந்து பார்க்குறான் ஓகே ஆனால் அதே மாதிரி அவங்க இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க அந்த வீட்டோட உயரம் ஹைட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபோர் ரூட் த்ரீ வீட்டோட ஹைட் வந்து ஃபோர் ரூட் த்ரீ சரி இப்போது அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் பெடஸ்ட்ரியன் இஸ் ஸ்டாண்டிங் அந்த மீடியம் ஆஃப் த ஸோ மிடில் இருக்கிறான் ஸோ அப்போ என்னென்னா அவங்க வந்து ரோடோட வித்தை தான் கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறீங்கன்னா இந்த ரோடோட ஃபுல் வித்தை வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ரோடோட நீளத்தை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ அவன் நிற்கிற இடத்துலேருந்து உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோனா எக்ஸ் பை டூ கரெக்டாக நிற்கிற இடத்துலேருந்து உள்ள தூரம் வந்து எக்ஸ் பை டூ இது ரோடோட ஃபுல் வித் எக்ஸ்னா அப்புறம் நிற்கிற இடத்துலேருந்து வீட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் பை டூ வீடோட ஹைட் வந்து ஃபோர் ரூட் த்ரீ சரி இப்போ நான் பழையபடி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டேன் தீட்டா ஃபார்மில் யூஸ் பண்ண போகிறேன் சரி டேன் தீட்டா ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுங்கள் டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டான்றது இங்கே தேர்ட்டி ஓகே அப்போது டேன் தீட்டா போடுவேன்னா தேர்ட்டினே போட்டுக்கலாம் ஸோ டேன் தீட்டா தீட்டான்றது தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதிர்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் எதிர்பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு வீடோட ஹைட் வந்து ஃபோர் ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு அடுத்துள்ள பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் பை டூ நல்லா பாருங்கள் எக்ஸுன்றது ரோடோட வித்து அதுதான் அவங்க கேட்குறாங்க சரி டேன் ரூ டேன் தேர்ட்டியோட வேல்யூ என்னது ஒன் பை ரூட் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு எப்பவுமே டினோ ஃபோர் ரூட் த்ரீ அப்படியே இருக்கட்டும் டினாமினேட்டர் ஆஃப் டினாமினேட்டர் மேலே கொண்டு போகும்போது என்ன ஆகிடும் டூ பை எக்ஸ் அப்படின்னு ஆகிடும் ஓகே சரி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த இங்கே மல்டிப்பிளில் இருக்க டிவிஷனில் இருக்க எக்ஸ் அந்த சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் வந்துடும் அப்புறம் இங்கே இருக்க ரூட் த்ரீயே நான் அங்கே கொண்டு
ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ த்ரீ ஆகிடும் அப்போது எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வருது எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் அப்போது எக்ஸோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர்னா என்ன அர்த்தம் எக்ஸ்னா வித் ஆஃப் தி ரோடு ரோடோட அகலம் வந்து இருபத்தி நாலு மீட்டர் அவ்வளோதான் அவங்க கேட்ட கொஸ்டனோட ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு சரி இப்போ தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் தேர்ட் சம் என்னென்னா டு எ மேன் ஸ்டாண்டிங் அவுட் சைட் இஸ் ஹவுஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் டாப் அண்ட் பாட்டம் ஆஃப் ய விண்டோ ஆர் சிக்ஸ்டி டிகிரி அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரெஸ்பெக்டிவ்லி இஃப் த ஹைட் ஆஃப் த மேன் இஸ் ஒன் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் அண்ட் இஃப் ஹி இஸ் ஃபைவ் மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த வால் வாட் இஸ் த ஹைட் ஆஃப் த விண்டோ ரூட் த்ரீயோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க சரி தமிழில் பார்ப்போம் ஒருவர் அவருடைய வீட்டிற்கு வெளியில் நின்று கொண்டு ஒரு ஜன்னலின் உச்சை மற்றும் அடி ஆகியவற்றை முறையே அறுபது டிகிரி மற்றும் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி ஆகிய ஏற்ற கோணங்களை காண்கிறார் அவரின் உயரம் நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் மேலும் வீட்டிலிருந்து ஐந்து மீட்டர் தொலைவில் அவர் உள்ளார் எனில் ஜன்னலின் உயரத்தை காண்க சரி இப்போ என்னென்னா அவர் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில் இருக்கிறாரு ஸோ வீடோட ஹைட் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் வீடு வந்து இப்படி இருக்கிறத எடுத்துக்கங்க ஃபுல்லாக சரி இப்போ இந்த வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டோட வீட்டை விட்டு வெளியில் நிற்கிறாரு எவ்வளோ தூரத்தில் நிற்கிறாருன்னு கொடுத்துருக்காங்க வீட்டை விட்டு எவ்வளோ தூரம்னா ஃபைவ் மீட்டர் அப்படி தொலைவில் நிற்கிறார் ஃபைவ் மீட்டர் தொலைவில் வீட்டை விட்டு வெளியில் நிற்கிறாரு சரி அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டுக்கு விட்டு வெளியில் நிற்கும்போது வீட்டோட ஜன்னல் ஒன்று இருக்குது அந்த ஜன்னலோட அவ அதில் அந்த அவர் நிற்கிறவரோட ஹைட் வேறு கொடுத்துருக்குறாங்க நிற்கிறவரோட ஹைட் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ஒன் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் ஹைட் உள்ள அவர் வீட்டை விட்டு வெளியில் நிற்கிறார் சரிங்களா அப்போது அவனோட ஹைட்டு இது தான் அவன் அவனோட ஹைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் ஓகே அப்படி நின்றுக்கிட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான்னா அந்த வீட்டோட ஜன்னலோட டாப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிளில் பார்க்குறாரு அது என்ன ஆங்கிள் அப்படின்றத அவன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜன்னலோட டாப்பை வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிளில் அவர் பார்க்குறாரு அதே மாதிரி அவர் ஜன்னலோட பேஸை ஜன்னலோட பேஸை வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் அவர் பார்க்குறார் ஓகே சரி அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் சரி இதை கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஜன்னலோட உயரத்தை என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரி இப்போ இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அவன் மனுஷனோட ஹைட்டை வந்து சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அவன் நிற்கிறது வீட்டை விட்டு அஞ்சு மீட்டர் தொலைவில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ மீட்டர் வந்து சென்டிமீட்டரை மாற்றிருக்கு நூறால் மட்டுமே பண்ணிட்டிங்கன்னா ஐநூறு சென்டிமீட்டர் இப்போ ரெண்டுமே சென்டிமீட்டரில் மாறிடுச்சு ஓகே சரி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போது வீடு இப்போ ஜன்னலோட ஹைட்டை வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஜன்னலோட ஹைட்டை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் இன்னொன்று என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ஜன்னல்லேருந்து அவன் ஹைட்டு வரைக்கும் வீட்டோட ஹைட்டில் அவனோட ஹைட்டு வரைக்கும் உள்ளதை நான் வந்து ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் நான் இதை பற்றி கவலைப்படலை ஒன் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் உள்ள மிச்சம் இருக்கிற ஒன் எயிட்டியை பற்றி நான் கவலைப்படலை பெருசாக வேண்டாம் தேவையில் விட்டுருங்க அந்த அவனோட ஹைட்டிலேருந்து மேலே இருக்கிறதுக்கு தான் நான் ஒய்னு எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா நம்ம இந்த சம்மம் எப்படி வேணாலும் டீல் பண்ணலாம் இது ஃபுல்லாகவே ஒய் எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒன் எயிட்டியை செப்ரேக் பண்ணி போடலாம் அதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை அவனோட ஹைட் இருக்கிறத விட்டுருங்க வேண்டாம் ஒன் எயிட்டியை அதுக்கு மேலே இருக்கிறது வரைக்கும் ஒய் அப்புறம் ஜன்னல் வரைக்கும் உள்ளது எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் சரி இப்போ இதில் ரெண்டு வகையான சம்மம் போடலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி உள்ள இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் அந்த ட்ரையாங்கிளில் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்ன டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ன்றது என்னென்னா ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன் சைடு ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஒய்இ பை அட்ஜஸ்டன் சைடு அடுத்துள்ள பக்கத்தில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவோட வேல்யூ என்னது ஒன்று அப்போது ஒய் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ அதிலேருந்து இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சைடு கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்போது ஒய்யோட வேல்யூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே இப்போ அடுத்தது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் அந்த அறுபது டிகிரி உள்ளே இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கான ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கான ட்ரையாங்கிள் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் என்ன வரும்னா எக்ஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் ஒய் வேல்யூன்னு வரும் சரிங்களா அப்போது டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் எதிர்மோன எதிர்பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா
tan 60 வந்து root 3 is equal to x plus y x plus y யோட value வந்து 500 divided by 500 இப்போது என்ன பொண்ணில் இந்த 500 அன்று செய்து கொண்டு பண்ணிக்கினாம் 500 root 3 is equal to x plus 500 okay okay இப்போது நாம் என்ன x ஓட வேலிதான் கண்டு பிடிக்கினோம் அப்போது இந்த 500 அன்று செய்து கொண்டு பேட்டீங்கினாம் இன்ன வரும் 500 root 3 minus 500 is equal to x சிருங்கள் x எப்படி வைச்சிக்கலாம் x is equal to 500 root 3 அப்பு 500 into root 3 ஓட வேல்லி 1.732 minus 500 இப்போ இதர் எடுத்தியும் multiply பண்ணப் போகிறேன் எப்படி multiply பண்ணப் போகிறேன் கொஞ்சு clear கவன்சிங்க என்ன multiplication தான் இதல கொஞ்சும் வேலக்காட்டும் அதனால் ரும்பாது careful multiply பண்ணலாம் சரி, இப்பு எப்படியின் 500 ஓம் 1.732 நாம் மட்டிலைப் பண்ணப் பாரம் அப்போம் என்ன 500 நாம் 500 மட்டிலைப் பண்ணத்தை வெல்லா சிம்பலா 1732 அது முதல் 5ல மட்டிலைப் பண்ணுங்க 5ல மட்டிலைப் பண்ணுங்க 5 2s are 10 மிச்சு 1 5 3s are 15 15 1 35 31 35 36 6 3 1 5 are 5 8 இப்போது இது 5ல பண்ணப் பிறகு எனக்கு அனக்சில 500 வந்தனம் மட்டிலைப் பண்ணும் அப்போது 2 ஜிரோ சேத்துங்க அப்போது இதில் 2 ஜிரோ சேத்துக்கலாம் இப்போது point எதுக்கப் பிறம் வைக்கினோம் 3 term தல்லி 3 term தல்லி point இங்கே வெச்சிங்கினா அப்போது அதுவுடு value உங்களுக் என்ன எடுதுனா 866 நம்ப X ஓட வேல்யும் நம்ப என்ன எடுத்திருக்குறோம் நாம் டைகரம் அப்பாருங்க X ஓட வேல்யுதான் window ஓட height என்ன எடுத்திருக்குறோம் so window ஓட height வந்து 366 cm ஒரு வேல் அவங்க meterல் கேட்டாங்கனா இது 100ல் divide பண்ணும் so இது 100ல் divide பண்ணா 3.66 meter ரெண்டுத்திலியும் எடுதலாம் so window ஓட height வந்து 366 cm R R 3.66 meter So, this is the number of some more answer. Check. Fourth sum, Pakla, ma? Check. Fourth sum, in a now, a statue 1.6 meter tall, standing on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 40 degree. Find the height of the pedestal. This is the condition of tan 40 degree value. This is the table of the value. This is the value of the value. 0.8391. Root 3 value of the value is 1.732. So, what do you say in Tamil? 1.6 meters tall. This is the value of the value of the value. This is the value of the value of the value. This is the value of the value of the value. This is the value of the value of the value. தரையில் உள்ள ஒரு புள்ளியில் இருந்து 60 டிகிரி ஏற்றக் கோனத்தில் சிலையின் உச்சி அமைந்துள்ளது மேலும் அதே புள்ளியில் இருந்து பீடத்தின் உச்சி ஆனது 40 டிகிரி ஏற்றக் கோனத்தில் உள்ளது எனில் பீடத்தின் ஒயரத்தை காண்க அப்படின் பீடம் பிடது தமில் இங்கிலிஷ்ல வந்து பெடஸ்டல் இதல வந்து முதல்ல வந்து இதுதான் வந்து statue அப்படி நிடுத்துங்க இந்த statue வந்து இன்னா ஒரு pedestal pedestal இருது பிடம் சொல்கிறாங்க தமில்ல அந்த pedestal மேல அந்த statue வந்து இருக்கு okay சரி இப்போ இந்த statue இப்போ இதல என்ன சொல்லிருக்காங்க நான் பரதிரா இதல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்டு துரத்தல தல்லி அந்த அவன் வந்து பிடம் பிருதுன்னது பெடஸ்டல் அதுவுடைய டாப்பியோ அவங்க வந்து பார்க்கிறாம் சரி இப்போம் அவங்க எப்படி சொல்லிருக்காங்கன் பாருங்க அந்த statue வடு டாப்ப வந்து அவன் வந்து 60 degree angleல் பார்க்கிறாம் statue வடு டாப்ப வந்து அவன் 60 degreeல் பார்க்கிறாம் அதே மாறி அவன் பிடத்தோட டாப்ப that means pedestal டாப்ப வந்து அதுக்கப் பிறு நோன் நான் சொல்லிருக்காங்கள் the statue வடு height வந்து 1.6 meter அப்படின் சொல்லிக் கொட்திருக்காங்கள் 
ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் அப்படின்னா இந்த பெடஸ்டோலோட ஹைட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் கேட்குறாங்க சரிங்களா பெடஸ்டோலோட ஹைட்டு தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அப்போனா நம்ம இப்போ சமயம் எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா பெடஸ்டோலோட ஹைட்டை வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் பெடஸ்டோலோட இந்த ஹைட்டை மட்டும் நான் என்னென்னு எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே சரி இப்போது இதில் வந்து சம சூஷியல் நம்ம போட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சின்னதாக இருக்குது இந்த டேன் ஃபார்ட்டியை வச்சு நம்ம போடலாம் டேன் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டேன் ஃபார்ட்டின்றது ஆப்போசிட் சைடு எக்ஸ் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு அவன் வந்து இன்னொன்று வந்து கொடுத்துருக்காங்களா பாருங்கள் இந்த ஹை இந் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்னு அவன் கொடுக்கல அதனால் நம்ம அதோடய வேல்யூ நான் என்னென்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே சரி அப்போது அதை ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கீழே வந்து இப்போ நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஒய்ன்னு வரும் ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன் சைட் எதிர்பக்கம் டிவைட் பை அடுத்துள்ள பக்கம் சரி இப்போ இதிலேருந்து நம்ம இந்த ஒய்யை வந்து நான் இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுறேன் அப்போ என்ன வரும் ஒய் டேன் ஃபார்ட்டி இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் அப்போ அதிலேருந்து எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா டேன் ஃபார்ட்டி அவங்களே கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ நைன் ஒன் ஒய் அப்புறம் இதோட வேல்யூ ஒய் இது வந்து நம்ம ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே சரி இப்போ அடுத்தது நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு டேன் இந்த சிக்ஸ்டி டிகிரிக்குள்ளது டேன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ டேன் சிக்ஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போசிட் சைட் அப்போசிட்னா இந்த இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸு ப்ளஸ் எக்ஸு ஸோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை அடுத்துள்ள பக்கம் அதே தான் ஒய் ஓகே சார் டேன் சிக்ஸ்டியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் அது வந்து ரூட் த்ரீனு எழுதிக்கலாம் ரூட் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒய் ஓகே இப்போ இந்த ஒய்யை வந்து நான் சைடு கொண்டு வந்துடுறேன் அப்போ என்ன ஆகிடுனா ரூட் த்ரீ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனில் இருக்க எக்ஸோட வேல்யூ கொண்டு வந்து இதில் சப்ஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்போ என்ன வரும் ரூட் த்ரீ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ நைன் ஒன் ஒய் சரிங்களா இப்போது ரூட் த்ரீயோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ ஒய் இங்கே இருக்கிற வேல்யூ அந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ நைன் ஒன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இப்படி வந்துடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து நம்ம செப்ரேக் பண்ணணும் எப்படி மைனஸ் பண்ணலாம் மைனஸ் பண்ணுற வேல்யூ பாருங்கள் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ இங்கே இருக்கிறது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ நைன் ஒன் ஒரு நம்பர் அதிகமாக இருக்குது அப்போ இதில் வந்து ஜீரோ சேர்த்துங்க எப்படி இதை செப்ரேக் பண்ண போகிறோன்றது கிளியராக கவனிங்க இப்போ செப்ரேக் பண்ணும்போது இதில் வந்து இதில் வந்து கடன் கொடுத்தீங்கன்னா டென் டென்ல ஒன்று போனால் நைன் அப்போ இங்கே ஒன்று இருக்கும் திருப்பி ஒன்று கடன் ஒன்று லெவனில் நைன் போச்சுன்னா என்ன வரும் டூ அப்போ இங்கே இருந்துன்னா டூ ஆகிடும் அப்போ இங்கே இருந்துன்னா டுவெல் டுவெல்லில் த்ரீ போச்சுன்னா என்ன வரும் டுவெலில் த்ரீ போச்சுன்னா நைன் வரும் அப்புறம் இங்கே இருந்துன்னா சிக்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் இங்கே இருந்தால் சிக்ஸ்டீனு எயிட்டில் சிக்ஸ்டீனில் எயிட் போச்சுன்னா எயிட்டு பாயிண்ட் ஜீரோ ஸோ செப்ரேக் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் டூ நைன் வருது இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் டூ நைன் தான் இதில் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் டூ நைன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எனக்கு ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணுன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் டூ நைன் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் எப்படி டிவைட் பண்ணுறதுன்றது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கவனிங்க ஓகே சரி இதை எப்படி டிவைட் பண்ணுறேன்னா இவ்வளோ பெரிய நம்பரை டிவைட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதுக்காக நான் என்ன ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன்னா உங்களுக்கு மேலே இருக்கிற ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படியே வச்சுங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் டூ நைன் இருக்குல்ல இவ்வளோ பெரிய நம்பர் தேவையில்லை எயிட் நைன் நைன் நான் என்ன அர்த்தம் இது ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஜீரோ பாயிண்ட் நைனுக்கு ஈக்குவல் ஆகிடும் அதனால் இவ்வளோ பெரிய நம்பரை சிம்பிளாக பாயிண்ட் நைன் எடுத்துக்கிட்டு அதை தான் நான் இங்கே டிவைட் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா அப்போ எனக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸை நைனால் ஜீரோ பாயிண்ட் நைனால் டிவைட் பண்ணுறதுன்றது எப்படி பண்ணணும்னா இப்போ மேலே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் இருக்குது கீழே ஒன் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இருக்குது அப்போ சிம்பிளாக என்னென்னா சிக்ஸ்டீனை நைனால் டிவைட் பண்ணவே போதும் சிக்ஸ்டீனை நைனால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் நைன் சார் நைன் மிச்சம் வந்து ஒரு செவன் பாயிண்ட்டை போட்டு ஜீரோ சேர்த்துங்க ஜீரோ சேர்த்துனா செவன் நைன்
சிக்ஸ்டீன் அண்ட் நைனால் டிவைட் பண்ணிணோம் ஒன் பாயிண்ட் செவன் செவன் அந்த செவனை கூட இந்த செவனை இதோடு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எயிட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒய்யோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு ஆனால் இந்த கொஷினில் வந்து நம்ம ஒய் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா கொஷின் டயக்ராமில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த பெடஸ்டல் பீடத்தோட உயரம் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ எக்ஸு தான் தெரியணும் எக்ஸ் தெரியணும்னா ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனில் கொண்டு வந்து ஒய்யோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு எக்ஸு கிடச்சிடும் சரிங்களா ஒய்யோட வேல்யூ கூட இதில் போட்டு இதோட மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ சப்ஸ்டியூட்டிங் இன் ஒன் இதை கொண்டு போயிட்டு ஒனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன்றுன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ நைன் ஒன் இன்ட்டு ஒய் அதுக்கு பதிலாக ஒய்யோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு போடும் இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறது அப்படி திருப்பியும் மல்டிப்ளை பண்ண கஷ்டமாக இருக்குது அப்படி வருத்தப்பட வேண்டாம் இந்த நயன் இது பக்கத்தில் கொண்டு போனால் ஃபோர் ஆகிடும் அப்போது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோரை ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டோடு மல்டிப்ளை பண்ண போது எல்லாம் அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா போதும் அதுக்காக தான் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இதை கொண்டு வந்து எயிட்டி ஃபோரை எயிட் எயிட்டி ஃபோர் சாரி எயிட்டி ஃபோரை இங்கே இருக்க எயிட்டினால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் போதும் ரொம்ப பெருசாலாம் கஷ்டப்பட்டு மல்டிப்ளை பண்ண தேவையில்லை அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் ஃபோர் சார் செவன்ட்டி டூ தேர்ட்டி எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ அப்போது டூ போட்டு மிச்சம் த்ரீ எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ த்ரீனா சிக்ஸ்டி செவன் ஒன் இன்ட் எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் போட்டிங்கன்னா டூ லெவன் மிச்சம் ஒன் நைன் ஃபிஃப்டீன் ஒன் ஃபைவ் ஒன் டூ எத்தனை பாயிண்ட் இங்கே பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டூ இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது அப்போ த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட்டு தள்ளி புள்ளி வச்சிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் டூ அப்போ அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் டூவை கொண்டு வந்து இதில் போட்டால் போதும் அப்போ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஃபைவ் மட்டும் போட்டால் போதும் ஒன் டூ கூட நம்மளுக்கு தேவையில்லை சரிங்களா அப்போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அப்ராக்சிமேட்லி ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி இந்த பீடத்தோட ஹைட்டு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் தமிழில் வந்து பெடஸ்டலோட அப்ராக்சிமேட் ஹைட்டு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இது தான் ஆன்சர்at an angle of 30 degree find two rendu question mm-hmm. ketranga find the height of the pole second one radius of the doom doom oda radius enna kekranga root 3 vandu 1.732 as usual seri tamil enna solranga r meter aaram konda arai kolathin kuvi mattathin meedu kuvi mattathin meedu h uyaram ulla or kodi kambam nirkirathu kuvi mattathin adiyil irundhu 7 மீட்டர் தொலைவில் ஒருவர் நிற்கிறார் அவர் கொடி கம்பத்தின் உச்சை நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியிலும் ஏற்ற கோணத்திலும் நிற்கும் இடத்திலிருந்து மேலும் அஞ்சு தொலைவில் விலகி சென்று கொடி கம்பத்தின் அடியை முப்பது டிகிரி ஏற்ற கோணத்திலும் பார்க்கிறார் எனில் கொடி கம்பத்தின் உயரம் காண்க அரை கோலத்தின் குவி மட்டத்தின் ஆரம் ஆகியவற்றை காண்க ஸோ ரெண்டுமே கொஷின் கேட்டிருக்காங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் சரி இதில் என்னென்னா அவங்களே கொஸ் டயக்ராம் கொடுத்துட்டாங்க இதில் ஒன்றும் ஸ்பெஷலாக டயக்ராம் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது டயக்ராம் என்னென்னா ஒரு செமி ஸ்பியர் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு மேலே தான் அதோட உச்சியில் இதுக்கு மேலே தான் ஒரு கொடி கம்பம் இருக்குது ஃப்ளாகு சரிங்களா அந்த ஃப்ளாகோட கொடி கம்பத்தோட ஹைட் எவ்வளோன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அவங்களே அவங்களே வந்து ஹெச்சின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஹெச்சை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே சரி இப்போது இந்த வந்து இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு மனுஷ ஒரு மனுஷன் வந்து அதோடய பேஸ்லேருந்து ஒரு செவன் மீட்டர் தொலைவில் செவன் மீட்டர் தொலைவில் இருந்து அந்த கொடி கம்பத்தை பார்க்குறோம் அவே ஃப்ரம் த டூம் செவன் மீட்டர் அவேலேருந்து சீயிங் டாப் ஆஃப் த போல் அட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அங்கேருந்து போலோட டாப்பை வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸோ போலோட டாப்பை வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் அவன் பார்க்குறான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறான் இன்னும் கொஞ்சம் அஞ்சு மீட்டர் தொலைவு இன்னும் கொஞ்சம் நவுடுறான் இன்னும் ஃபைவ் மீட்டர் நவுந்து போயிட்டு கொடி கம்பத்தோட பேஸை பார்க்குறான் பேஸை வந்து எத்தனை டிகிரியில் பார்க்குறான்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி ஆங்கிளில் பார்க்குறான் சரிங்களா அப்படின்னா அந்த கொடி கம்பத்தோட ஐட்டம் இதோட ரேடியஸ் இந்த ரேடியஸ் வந்து அவன் ஆறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த 
ஹெமிஸ்பியர் அரைக்கோளத்தோட ரேடியஸ் வந்து ஆறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதோட ரேடியஸும் கேட்டிருக்காங்க ஹைட் ஆஃப் தி போல் கொடிக்கம்பதோட ஹைட்டும் கேட்டிருக்காங்க சரி இப்போ இந்த சம்ம பார்க்கலாம் கொஷின் கிளியராக புரிஞ்சுதுங்களா தமிழில் கூட சொல்கிறேன் ஒரு அரைக்கோளத்தோட உச்சியிலேருந்து எச் உயரத்தில் ஒரு கொடிக்கம்பம் இருக்குது அவன் அரைக்கோளத்திலேருந்து ஏழு மீட்டர் தொலைவு நவுந்து கொடிக்கம்பத்தோட உச்ச வந்து நாற்பத்தஞ்சு டிகிரிலையும் திருப்பியும் அஞ்சு மீட்டர் தள்ளி கொடிக்கம்பத்தோட பேஸை வந்து முப்பது டிகிரிலையும் பார்க்குறோம் அப்படின்னா கொடிக்கம்பத்தின் உயரம் என்ன அரைக்கோளத்தின் ஆரம் என்னன்னு சொல்லி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க சரி இப்போ இந்த சம்மை நம்ம எப்படி போடலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இவ்வளோ இந்த இந்த இது டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படியே பார்க்கணும் அப்படியே கொண்டு போய் மேலே வந்துடுது அப்போ ஆப்போசிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் டிவைடட் பை அதோடய பேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆர் ப்ளஸ் செவன் ஏன்னா பேஸ் வந்து ஆர் வேல்யூ ப்ளஸ் செவன் வேல்யூ ஏன்னா இந்த செமிஸ்பியரில் இந்த சைடும் ரேடியஸ் ஆறு தான் அந்த சைடும் ரேடியஸ் ஆறு தான் ஸோ அப்போ பேஸில் வந்து ஆர் ப்ளஸ் செவன் ஆர் ப்ளஸ் செவன் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரொம்ப ஈஸி டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன்று ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் பை ஆர் ப்ளஸ் செவன் அப்போ இந்த சைடு அப்படியே கொண்டு போட்டிங்கன்னா ஆர் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் இப்போ என்ன எடுதுன்னா இந்த சைடு ஆறு இருக்குது இந்த சைடு ஆறு கேன்சல் ஆகிடும் ஏன்னா ஆறு இந்த சைடு வந்தால் மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஆறு ப்ளஸ் ஆறுக்கு கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஹெச்சோட வேல்யூ செவன் வந்துடுச்சு H இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் கேட்ட முதல் கொஷின் வந்துடுச்சு முதல் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க கொடிக்கம்பத்தின் உயரம் என்ன இதான் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷனோட ஆன்சர் கொடிக்கம்பத்தின் உயரம் ஹெச் கொடிக்கம்பத்தோட உயரம் வந்து ஹெச்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த சைடு கொண்டு வந்தேன் ஆர் ஆர் கேன்சல் பண்ண ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே இப்போ செகண்ட் கொஷின் இதிலே போட்டுறேன் ஏன்னா டயக்ராம் நம்மளுக்கு வேணும் சரி செகண்ட் கொஷின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா செகண்ட் கொஷின்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டேன் தேர்ட்டி டிகிரி எடுத்துக்கிறேன் அப்போ என்ன வரும் டேன் தேர்ட்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டின்றது இங்கே இருக்குது இதுக்கு நேராக பார்த்திங்கன்னா ஆறு தான் ஆப்போசிட் அப்போது ஆர் பை ஆர் பை ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்டன் சைடு என்னென்னு பாருங்கள் இது அடுத்துள்ள பக்கம் இது ஃபுல்லாக அடுத்துள்ள பக்கம் ஏன்னா முப்பது டிகிரி இங்கே இருக்குது அப்போது இங்கேருந்து இது ஃபுல்லாக சேர்க்கணுன்னா ஆறு ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் எவ்வளோ டுவெல் வருமா அதுதான் டுவெல் ஓகே ஸோ இது ஃபுல்லாக சேர்க்கும்போது ஆர் வேல்யூ ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெல் ஓகே டேன் தேர்ட்டியோட வேல்யூ ஒன் பை ரூட் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை ஆர் ப்ளஸ் டுவெல் அப்போ இது சைடு கிராஸ் மெட்டில் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபுல் வேல்யூ ஒன் இன்ட்டு திஸ் ஆர் ப்ளஸ் டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு இது இந்த சைடு போச்சுன்னா ரூட் த்ரீ ஆர் ஓகே ஸோ இப்போ ஆறு தான் கண்டுபிடிக்கணும் செகண்ட் கொஷின் ஏன்னா ஆரம் ரேடியஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ இந்த ஆர் அந்த சைடு கொண்டு போங்க அப்போ டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ ஆர் மைனஸ் ஆர் ஓகே ஸோ டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆர் ஆரை வந்து வெளியில் எடுத்துட்டேன் சரி இப்போ என்ன பண்ணும் இந்த டேம் முதல்ல எழுதிக்கலாம் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல் ரூட் த்ரீன்றது ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல் ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூனா ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூவில் ஒன் போச்சுன்னா பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ இன்ட்டு ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்போ கீழே இருக்கீங்க ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் பை ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ இது எப்படி டிவைட் பண்ணுறது இப்போ இது தான் நம்ம அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்படி டிவைட் பண்ணால் இந்த வேல்யூ வருன்றது நம்ம கவனிங்க சரி இப்போ என்னென்னா இது ஒன்றும் இல்லை இங்கே மூணு டேர்ம் இருக்குது அப்போ மேலே இங்கேயும் இது பண்ணிட்டீங்கன்னா டுவெல் மூணு ஜீரோனால் தௌசண்ட் நாள் மட்டும் பண்ணிங்க ஹோல் டிவைடட் பை செவன் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு வந்துடும் ஓகே ஸோ இப்போ இதால் வந்து நம்ம டிவைட் பண்ண தௌசண்ட் நாள் பண்ணால் டுவெல் தௌசண்ட் வந்துடுதா இப்போ இதால் டிவைட் பண்ணி நம்ம சம் போட்டால் தான் உங்களுக்கு அது ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் பெரிய நம்பராக இருக்குது அதனால் நான் கொஞ்சம் இது ஆல்டர்னேட் மெத்தடில் யூஸ் பண்ணலாம் என்ன ஆல்டர்னேட் மெத்தடுனா அப்ராக்சிமேட்லி 12 பை ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீக்கு மட்டும்
சப்போஸ்னால் ஒன் டுவெண்ட்டியில் செவன்ட்டி த்ரீ போச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா ஃபார்ட்டி செவன் வரும் த்ரீ பின் ஒரு ஜீரோ இருக்குங்க இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா ஃபோர் செவன்ட்டியில் எத்தனை செவன்ட்டி த்ரீ இருக்குன்னா சிக்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் பண்ணி ஆகணும் அப்போ இதை செப்ரேக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன வரும்னா தேர்ட்டி டூ இப்போ பாயிண்ட்டை வச்சு இங்கே ஜீரோ சேர்த்துட்டிங்கன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபோர் இருக்குது ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் செவன்ட்டி த்ரீ சேர்த்திங்கன்னா டூ நைன்ட்டி இதில் வந்து உங்களுக்கு பற்றி வர்றது பார்த்திங்கன்னா டூ ஸோ இங்கே வந்து பண்ணால் டென்னு எயிட் வரும் இதில் வந்து பண்ணிங்கன்னா டூ வரும் அப்போ திருப்பி அதை கண்டினியூ பண்ண வேண்டாம் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் அப்ராக்சிமேட்லி அப்ராக்சிமேட்லி சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு போட்டால் போதும் ஸோ ரேடியஸ் ஆரோட வேல்யூ ரேடியஸ் வந்து ஆரோட வேல்யூன்னு போட்டு போட்டுடலாம் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சம்ம முடிச்சுருங்க இதுதான் ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஹெமிஸ்பியர் The top of 15 meter height tower makes an angle of elevation of 60 degree with bottom of electric pole and angle of elevation of 30 degree with the top of the pole. What is the height of the electric pole? That's the question. What do you say in Tamil? There is a gopuram in 15 meter. There is a gopuram in the middle of a gopuram in the middle of a gopuram. கோபுரத்தின் உச்சை முறையே அறுபது மற்றும் முப்பது டிகிரி ஏற்ற கோணத்தில் பார்த்தால் மின் கம்பத்தின் உயரத்தை காண்க சரி கொஸ்டின் என்னென்னா ஒரு டவர் வந்து ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஹைட் இருக்கு ஸோ டவர் எடுத்துங்க ஒரு டவர் வந்து ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஹைட் சரிங்களா இது ஃபுல் வந்து ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஹைட் ஓகே அதுதான் கோபுரத்தின் உயரம் வந்து ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஓகே சரி இப்போது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் போல் எலக்ட்ரிக் போல் அப்படின்னு ஒன்று மின் கம்பம் ஒன்று சொல்கிறாங்க ஆப்போசிட்டில் ஒரு மின் கம்பம் இருக்குது அந்த மின் கம்பம் ஓகே இப்போ இந்த மின் கம்பத்தோடு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு ஆங்கிள் சொல்லியிருக்காங்க அதோட டாப்லேருந்து இதுதான் மெயின் இது ஃபிக்ஸ்டு இந்த டாப்பை இதோட டாப்லேருந்து ஒரு ஆங்கிளில் பார்க்குறோம் இதோட பாட்டத்துலேருந்து ஒரு ஆங்கிளில் பார்க்குறோம் அதுதான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் சிக்ஸ்டி டிகிரி வித் த பாட்டம் பாட்டத்தோட சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ பாட்டத்தோட சிக்ஸ்டி டிகிரி ஓகே அதே மாதிரி அதோட டாப் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி சாரி டாப் வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட்டி டிகிரி அப்போ டாப் வந்து தேர்ட்டி டிகிரின்னு சொல்லும்போது இதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு பேஸ் ஒன்று வரைஞ்சா தான் நம்மளால் அது பண்ண முடியும் இது தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ அப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் போலோட பாட்டத்தில் இருக்கிறது தேர்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரியும் டாப்லேருந்து தேர்ட்டி டிகிரியும் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ தமிழில் படித்து பார்ப்போம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பதினஞ்சு மீட்டர் உயரம் உள்ள கோபுரம் இதோட கோபுரத்தோட ஃபுல் ஹைட்டு மொத்த ஹைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு மீட்டர் உயரம் உள்ள கோபுரம் ஒரு மின் கம்பத்தின் அடியிலிருந்து மற்றும் உச்சியிலிருந்து உச்சியிலிருந்து சிக்ஸ்டி மற்றும் தேர்ட்டி டிகிரி கோண ஏற்ற கோணத்தில் பார்த்தால் அப்போ அந்த உச்ச பேஸ்லேருந்து சிக்ஸ்டியும் டாப்லேருந்து தேர்ட்டி டிகிரியிலும் பார்த்தால் அந்த மின் கம்பத்தின் உயரம் இதுதான் மின் கம்பம் எலக்ட்ரிக் போல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக் போல் இந்த ஹைட்டை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த எலக்ட்ரிக் போல் மின் கம்பத்தின் ஹைட்டை வந்து நம்ம எக்ஸு நீங்கள் எடுத்துக்கிறேன் பத்தாவதுக்கு இந்த சம்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கிறோன்றதையும் சொல்லலை அதனால் நம்ம அந்த ஹைட்டை உயர் டிஸ்டன்ஸை வந்து ஒய்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரி எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் டேன் சிக்ஸ்டியை நம்ம யூஸ் பண்ணுறேன் நான் இப்போ டேன் சிக்ஸ்டியை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா டேன் சிக்ஸ்டி இஸ் ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் வந்து ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் சொல்லிட்டாங்களே கிளியராக ஏன்னா இதுக்கு இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஃபுல்லாகவே ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பை கீழே பேஸ் வந்து ஒய் நம்மளாக எடுத்துக்கிட்டோம் டேன் சிக்ஸ்டி வந்து ரூட் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டீன் பை ஒய் ஓகே அப்போ இந்த ஒய் அண்ட் சைடு கொண்டு போயிடுங்க ரூட் த்ரீ கீழே கொண்டு வந்துடுங்க அப்போ இதிலேருந்து ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டீன் பை ரூட் த்ரீ ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஒய்யோட வேல்யூ சரி இப்போ நான் அடுத்தது என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு இதை எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 
தேர்ட்டி டிகிரியை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ தேர்ட்டி டிகிரின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு என்ன என்ன இந்த ட்ரையாங்கிள் யூஸ் பண்ணணும் இந்த ட்ரையாங்கிள் யூஸ் பண்ணணுன்னா இதோட ஹைட் வந்து எவ்வளோன்னு தெரியணும் மொத்தம் ஹைட்டு ஃபிஃப்டீன் அதில் இதோட வேல்யூ வந்து என்னது எக்ஸ்ன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இதோட வேல்யூ இந்த டிஸ்டன்ஸோட இது எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போ இதோட வேல்யூ என்னது ஃபிஃப்டீனில் எக்ஸு போயிடணும் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த ஹைட் வந்து டோட்டல் ஃபிஃப்டீனில் எக்ஸை மைனஸ் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் இது வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஒய் தான் ஏன்னா இது கீழே ஒய்னா இதுவும் ஒய் தான் அப்போ இதுக்கு போடுன்னு பார்க்கலாம் டேன் தேர்ட்டி டேன் தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் ஆப்போசிட் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை அடுத்துள்ள பக்கம் அட்ஜஸ்டன் சைடு ஒய் டேன் தேர்ட்டின்றது ஒன் பை ரூட் த்ரீ இது ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒய்யோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ என்ன இங்கே இருக்குது ஃபிஃப்டீன் பை ரூட் த்ரீ ஓகே சார் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஒன் பை ரூட் த்ரீ வச்சுக்கிட்டு ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எக்ஸையும் வச்சுட்டு டினாமினேட்டர் ஆஃப் டினாமினேட்டர் அப்படியே மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா ரூட் த்ரீ பை ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு வந்துடும் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃபிஃப்டீனை ஈக்குவல்டுக்கு அந்த சைடு கொண்டு போகிறேன் டிவிஷனில் இருக்குது அந்த சைட் பண்ணால் மல்டிப்பிள் ஆகிடும் ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு இந்த ரூட் த்ரீ அந்த சைடு போனோம்னா ரூட் த்ரீ இங்கே ஒரு ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ த்ரீ அப்படின்னு ஆகிடும் சரிங்களா ஒன்று நாங்கள் இந்த சைடு கொண்டு போயிருக்க தவிர இந்த சைடே கொண்டு வந்திருக்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் ஃபிஃப்டீன் பை த்ரீன்னு வந்திருக்குமே சரி ஓகே நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம அதை பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த மல்டிப்பிளில் இருக்க த்ரீயை இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டோம்னா ஃபிஃப்டீன் பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ இந்த மைனஸ் எக்ஸ் அப்படியே அந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆகிடும் ஃபிஃப்டீன் இந்த ப்ளஸ் ஃபைவ் அந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் ஆகிடும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் மீட்டர் எலக்ட்ரிக் போலோட ஐட்டம் நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்குறோம் ஸோ எலக்ட்ரிக் போல் மின் கம்பத்தின் உயரம் பத்து மீட்டர் இதுதான் ஆன்சர் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் ஓகே இப்போ செவன் சம் பார்க்கலாம் ய வெர்டிக்கல் போல் ஃபிக்ஸ் டு எ ஃபிக்ஸ் டு த கிரவுண்ட் இஸ் டிவைடட் இன் டு த ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு நயன் பை அ மார்க் ஆன் இட் வித் லோயர் பார்ட் ஷார்டர் தென் தி அப்பர் பார்ட் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லோயர் பார்ட் இஸ் ஷார்டர் தென் அப்பர் பார்ட் இஃப் த டூ பார்ட் சப்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல் ஆங்கிள் அட் த பிளேஸ் ஆன் த கிரவுண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த பேஸ் ஆஃப் த போல் வாட் இஸ் த ஹைட் ஆஃப் தி போல் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சரி ஸோ வந்து கொஸ்டின் தரையில் உள்ள ஒரு செங்குத்து கம்பம் ஒன் இஸ்ட் நைன் என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது மேற்பகுதி காட்டிலும் கீழ்ப்பகுதி குறைவாக உள்ளது ரொம்ப முக்கியமானது அது கம்பத்தின் அடியிலிருந்து இருபத்தஞ்சு மீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து கம்பத்தின் மேல் உ பகுதியின் உச்சியில் ஏற்ற கோணம் அதன் கீழ் பகுதியின் உச்சியின் ஏற்ற கோணத்திற்கு போல் இரு மடங்கு இருந்தா இருந்தால் கம்பத்தின் உயரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரி கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போகணும் வித்தியாசமான சம்மி இது என்னென்னா ஒரு முதல்ல ஃபிக்ஸ்டு போல் ஒன்று இருக்குது முதல்ல அதை பற்றி டீல் பண்ணுவோம் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு போல் சரி தரையில் வந்து இதுதான் கிரவுண்டு கிரவுண்டில் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு போல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபிக்ஸ்டு போலில் ஒரு ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று எடுத்துக்க சொல்கிறான் அந்த பாயிண்டில் பாயிண்ட் எப்படின்னா ஒன் இஸ்ட் நைன் விகிதத்தில் பிரிக்குதான் இப்போ இந்த ஒன் இஸ்ட் நைனா மேலே ஒன்று கீழே நயனா இல்லை கீழே ஒன்று மேலே நயனா அதுதான் இங்கே முக்கியமான விஷயம் அதை தான் அவங்க கீழே கொடுத்துட்டாங்க அழகாக கீழ் பகுதி குறைவாகவும் உள்ளது அப்படின்னா கீழே தான் கம்மியாக இருக்கணும் மேலே அதிகமாக இருக்கணும் இங்கிலீஷ் லோக்கில் எதாவது சொல்லிட்டாங்க பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த லோயர் பார்ட் இஸ் ஷார்டர் தேன் தி அப்பர் பார்ட் லோயர் கீழே தான் வந்து கம் சின்னதாக இருக்கணும் அப்போ கீழே தான் ஒன் இஸ்ட் கீழே ஒன்றுனா மேலே நயன் ஸோ அப்போ ஒன் இஸ்ட் நயன் பார்ட் அப்படி இருக்குது சரிங்களா இந்த விகிதத்தில் பிரிக்கும் போது நம்ம எப்படியுமே சொல்லணும் எக்ஸாக மட்டும் பண்ணணும் அப்போ இதுக்கு ஒன் இஸ்ட்னா இது எக்ஸ்னா அது நைன் எக்ஸ் அப்படி இருக்கணும் அதான் ஒன் இஸ்ட் நைனோட பார்ட் சரி அந்த பாட்டில் அது பிரித்தாச்சு இப்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த கிரவுண்டு வந்து பிளேஸ் அந்த கிரவுண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த பேஸ் அப்போ இதில் வந்து பேஸில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்
இதையும் தீட்டாவில் பார்க்குறாங்களாம் அந்த ஆங்கிளும் தீட்டாவில் பார்க்குறாங்க அப்படின்றத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அட் டூ அப்பர் இஃப் டூ பார்ட் சப்சண்டட் ஈக்குவல் ஆங்கிள் இந்த டூ பார்ட்டை வந்து சப்சன் பண்ணுறது ஈக்குவல் ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிளும் அந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் தமிழில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து கம்பத்தின் மேல் பகுதியின் உச்சிக்கோணம் அதன் கீழ் பகுதியின் உச்சிக்கோ ஏற்ற கோணத்தை போல் இரு மடங்கு அப்படின்றாங்க இதோட இதை வந்து ரெண்டு மடங்களை பார்க்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து என்னென்னா மேல் பகுதி வந்து இது வந்து டூ ரெண்டு ஆங்கிள் டூ தீட்டான்னு சொல்கிறாங்க இது தீட்டானா இதோட ஃபுல் வேல்யூ டூ தீட்டா ஓகே சரிங்களா ஸோ அப்போ என்னென்னா இங்கே என்னென்னா இதுவும் தீட்டா த இங்கிலீஷில் ஒரு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க தமிழில் ஒரு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதில் தான் விஷயம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதை வந்து ஈக்குவலாக பிரிக்கிறாங்களா இந்த ஆங்கிளும் அந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் தான் தமிழில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா மேலே இருக்கிறது வந்து இரண்டு மடங்கு ஃபுல் வேல்யூ தீட்டா டூ தீட்டா இது தீட்டானா அது ஃபுல் வேல்யூ டூ தீட்டா ஆக்சுவலாக இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல்னா வேணும் அர்த்தம் இது மொத்த ஆங்கிள்னது மொத்த ஆங்கிள் வந்து டூ தீட்டா தான் மொத்த ஆங்கிள் வந்து டூ தீட்டா சரிங்களா சரி இப்போ இந்த சமயம் எப்படி பார்க்கலான்றது பார்ப்போம் முதல்ல வந்து சின்ன ட்ரையாங்கிள் பா யூஸ் பண்ணுவோம் சின்ன ட்ரையாங்கிளை யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை வந்து ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துங்க ஓகே இப்போ அடுத்தது என்னென்னா இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் டேன் டூ தீட்டா எடுத்துக்கலாம் டேன் டூ தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஆப்போசிட்டில் வந்து நைன் ப்ள நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் என்ன வரும் டென் எக்ஸ் பை கீழே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுதான் வந்து டேன் டூ தீட்டாவோட இதை கூட கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபிஃப்த்து டைம்லனா டூ ஃபைவ் சார் டென் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ அடுத்தது என்னென்னா இது டேன் டூ தீட்டாவுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் எங்கேயுமே கேள்வி பில்லை அதனால் இந்த ஒரு ஃபார்முலாவே டேரெக்டாக இங்கே மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டேன் டூ தீட்டாவோட ஃபார்முலா என்னென்னா டூ டேன் தீட்டா டிவைடட் பை 1 மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா இதுதான் ஒரு ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் பை ஃபைவ் இதனால் நான் வச்சுன்னா இது ஒரு ஃபார்முலா அவ்வளோதான் டேன் டூ தீட்டாவோட ஃபார்முலா டூ டேன் தீட்டா பை ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா பட் டேன் தீட்டாவோட வேல்யூ என்னது எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டேன் தீட்டாவுக்கு பதில் அந்த எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சப்ஷிட் பண்ணுங்கள் சப்ஷிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹோல் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் அப்போ இதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா x ஸ்கொயர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் பை ஃபைவ் சரிங்களா இதை சால்வ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிரும் அதுதான் அதை வச்சு நம்ம முடிச்சிடலாம் சரி இப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் மேலே பண்ணால் டூ எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது டூ எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டினாமினேட்டர் கீழே என்ன இருக்குன்னா இதால் கிராஸ் மெட்டில் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் பை ஃபைவ் இப்படி இருக்குது ஓகே சரி இப்போ இது என்ன பண்ணலான்னா மேலே இருக்க டின் நியூமரேட்டர் வந்து டூ எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கீழே இருக்கிற டம் அப்படியே நியூமரேட்டர் கொண்டு போயிடுங்க சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கரெக்ட் தானே டினாமினேட்டர் ஆஃப் டினாமினேட்டர் டேக் இன் டி நியூமரேட்டர் அப்படி கொண்டு போகும்போது தலைகீழ மாறிடும் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு இதை கேன்சல் பண்ணலாமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதனால் இது கேன்சல் ஆகிடும் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு இருக்க டூ எக்ஸ் அப்படியே இந்த சைடு இருக்க டூ எக்ஸுக்கு கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ மிச்சம் இந்த ஃபைவ் அதோடு கொண்டு போயிடுங்க அப்படி கொண்டு போகும்போது ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஈக்குவல் டு இந்த சைடு இருக்கிறது அந்த சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படி போட்டிங்கன்னா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அன் சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அன் சைடு கொண்டு போனால் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போச்சுன்னா என்ன வரும
height of the pole is equal to 10x from the diagram. Okay. Apo yunna yedudhu na? Itha kundu undu 10 into x oda value 10 root 5. Nambu pakkandu pudu chirukkoum. x oda value 10 root 5. So, rendu thim atlai pannam pothu 100 root 5 meter thaa pole oda height. Okay. Eighth sum pakkwa. Enna sulli kakana? A traveler approaches a mountain on highway. He measures the angle of elevation to the peak at each milestone. At two consecutive milestones, the angle measured are 4 degree and 8 degree. What is the height of the peak if the distance between consecutive milestone is 1 mile? Track it like tan 4 degree, tan 8 degree. Kutthir kanga. Chirikla. So, inna na or payani malayai noki nedunjalayil payanikirar. Over mile kallil irundum malai uchi in yetra konate alavidigarar. Irandu todarchiana malai mile kallin irundu malai uchi ki yetra konam moraye nali degree matrum eti degree anavum. Irandu mile kallu kidai patrava tholegu oru mile yana irundal malai in uyarate kanga. Cheringla tan 4 degree tan 8 degree kutrikanga. Cheri. Ipa is anapan pono or other mountain on the nandu ibdiatigra. This is the mountain mala. The mala is the highway. And the day is the So, the model is the first angle. The first one is the mala. The park is the park. 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 The park is the Apart from both our con the eight degree letter. Upon over milestone, we do one mile. Abdin Sulam put through Kranga. Okay, check. Up to Irkumbo, upon the Malayoda, I ten and Kakranga. So upon the height of the Nanapanigra, X in it the gram. Upper the Malay learned the Idikula distance humble theory. In the distance humble theory than another than a Y in it the gram. Okay, check. Ipa in the summer every polana and the Malayoda height X or Valina Panamakandino. Now, we will use tan 4 degrees and tan 8 degrees. This is the first time we use tan 8 degrees. Tan 8 is equal to tan 8 degrees. Tan 8 is equal to tan 8 equal to opposite side by adjacent side. Y. Then tan 8 is equal to tan 8 equal to tan 8 is equal to x. This is the value of x or value. Okay, now, x or value. Now, x or x or value. Now, x is equal to tan. Now, x is equal to tan. Now, x is equal tan. 4. Tan 4 is equal to x by adjacent side 1 plus y. This is 1 plus y. Okay. So, if you have this side, you can see this side. If you have this side, you can see this side. Tan 4 is equal to. Okay. If you have this side, you can see this side. Y is equal to x by tan 8. Y is equal to x by tan 8. This is the one. Okay. So, if you have this side, tan 4 is equal to x by tan 8. This is the one. This is the side. If you want to put tan 4 here, 1 plus y is equal to x by tan 4. This is the same. Okay. Now, what I want to do is, the first equation is y value. Then, what do you do? 1 plus y. Y value is x by tan 4. This is the value of x by tan 4. Tan 8 is equal to x by tan 4. Okay, check. Ipo, ini kapuran mana pon lah. Ini dalam tu full lah, ini bende. Inder tan, oh x lah, yang aku orang pakai kondo orang. Anjalan tu x by tan eight and side kondo orang pera. Ipo ini one na bici te, tu x by tan eight and side kondo pera. X by tan four minus x by tan eight. Okay, so ipo dalam mana pon lah, x sebeli letteru. Abdi x sebeli letter, orang lekena orang. 
1 by tan 4 minus 1 by tan 8. Okay. So, we will write x into this LCM. 1 into tan 8, tan 8 minus 1 into tan 4, tan 4 by 1 by tan 4 into tan 8. Okay. So, now we will substitute the value of x into this side. Now, we will substitute the value of x into this side. இப்பு நான் என்ன பண்ணலாம் இந்த X வந்து இங்கே வெச்சிடு இது இந்த சைடும் அந்த அப்படிக்கில் அறக்கலாம் சு அப்பு என்ன பண்ணப் போகிறான்து பாருங்க இந்த tan 4 tan 8 அப்படி இந்த சைடு கொண்டுத்துக்கும் tan 4 into tan 8 இந்த term multiple அறுக்கு கில் உண்ணத்தலாம் by tan 8 minus tan 4 is equal to இந்த சைடு நான் ஒரு X இன்னும் வந்திருது என்ன பண்ணி இருக்கிறேன் புரிதா இந்த கீல இருக்கிறது அப்படே அந்த சைடு மேல போயிடுச்சு மேல இருக்கிறது அப்படியே கீழே வந்துடுச்சு அப்போ அந்த சைடு ஒன்றுமே இருக்காது எக்ஸ் தான் ஸோ நம்மளுக்கு தேவை எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோ முடிஞ்சு போச்சு இப்போ எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்படி என்ன கொடுத்துருக்க டேன் ஃபோரோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க டேன் ஃபோரோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் நைன் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் நைன் நைன் இன்ட்டு டேன் எயிட்டோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் ஹோல் டிவைடட் பை டேன் எயிட்டோட வேல்யூ 0.1405 minus tan 4 ஓட value 0.0699 இதை சால் பண்ணும் இதுதான் கொஞ்சம் careful பண்ண வேண்டிது இருக்கு எப்படி பண்ணும் சொல்கிறேன் ஒன்றில் 699 1405 யால் multiply பண்ணங்க multiply பண்ணிக்கு நான் உங்களுக்கு வரும் அந்த வர்ற valueல் எத்தனை number வலும் பண்ணும் இந்த multiply பண்ணிர் concept நான் உங்களுக்கு தனியை explain பண்ணி அப்பிற இதில் substitute பண்ணிரேன் உங்களுக்கு easy புரியும் இதுரிடுதிமட்டிலைப்பனுங்கள்ந்தரிடுதிமட்டிலைப்பனுங்கள்ந்தரிடுதிமட்டிலைப்பனுங்கள்ந்தரிடுதிமட்டிலைப்ப
ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதோட டிவைட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஸோ இந்த வேல்யூ தான் அங்கே யூஸ் பண்ணி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ அவங்க கேட்ட அந்த மவுண்டனோட ஹைட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் மைல்ஸ் 